సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటి గా ఉంటది మ్యాట్ క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు ది సినిమా ఇన్ ఫో షో అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీకి సంబంధించి టెన్షన్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందనే చెప్పొచ్చు ఇక హ్యాపీ టైం ప్రారంభమైందని అనుకోవాలి భారీ రేంజ్ లో సినిమాకి ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ జరిగింది దాదాపు తొంభై రెండు కోట్లు మొత్తం రికవరీ అవుతుందా లేదా ఇప్పటి వరకు టెన్షన్ నడిచింది సెకండ్ వీకెండ్ లో సినిమాకు వచ్చిన కలెక్షన్ లో చూసి సినిమాతో బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా హాయిగా రిలాక్స్ అయిపోయారు సినిమా సేఫ్ అయిపోయింది అని యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమా అంటే మార్కెట్ లోనూ తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకుల్లోనూ ఓ స్టాండర్డ్ నమ్మకం వచ్చేసింది యంగ్ టైగర్ అంటే వీలు మేర ఏదో ఒక అద్భుతం చేస్తాడు తన సినిమాతో అభిప్రాయానికి వచ్చేసారు అందుకనే గత మూడు నాలుగు సినిమాలుగా అతన్ని ప్రత్యేకంగానే ఆదరిస్తున్నారు అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ కూడా మొదట్లో కొన్ని అనుమానాలు వినపడ్డాయి పోతే ఆ అనుమానాలు సినిమా కోసం ఎన్టీఆర్ పెట్టిన ఎఫర్ట్ ముందు త్రివిక్రమ్ పనితనం ముందు తల వంచి తీరాల్సి వచ్చింది ఏ మాట కా మాటే అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీలో ఎన్టీఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ ని థియేటర్ లో కూర్చుని ఆస్వాదించడం ఓ రకమైన ఎంజాయ్మెంట్ థియేటర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చాక ఎప్పుడైనా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు తలుచుకుని ఆస్వాదించడం మరో రకమైన ఎంజాయ్మెంట్ అలా ఎన్టీఆర్ తన పెర్ఫార్మెన్స్ తో బ్రహ్మాండమైన ఇంపాక్ట్ ని క్రియేట్ చేయగలిగాడు కనుకే సినిమా హార్డ్ కండిషన్స్ ని ఎదుర్కొని సక్సెస్ఫుల్ సినిమాగా నిలవగలిగింది సెకండ్ వీకెండ్ వరకు అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ అనుమానాలని పటాపంచలు చేసే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించింది ఇక లాభాల వేట మొదలుపెట్టింది సారీ సినిమా ఫస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ కంప్లీట్ చేసి లాభాలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టింది గుంటూరు రీజియన్ లో అని చెప్తా వచ్చాను కానీ సినిమా ఫస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ ని కంప్లీట్ చేసి లాభాలని దండిగా తీసుకోవడం మొదలుపెట్టింది కర్ణాటక రీజియన్ లో కర్ణాటక రీజియన్ లో అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ ప్రతాపం మామూలుగా లేదు బీభత్సంగా ఉంది కర్ణాటక విషయాన్ని మెన్షన్ చేయకుండా మర్చిపోతా వస్తున్నాను వెరీ సారీ కర్ణాటక రీజియన్ లో సినిమా పది కోట్ల షేర్ వసూలు చేసే వైపుగా వడివడిగా పరుగులు పెడుతుంది ఆ రీజియన్ లో బాహుబలి తర్వాత మరో తెలుగు సినిమా పది కోట్ల షేర్ చూడబోతుంది బ్రేక్ ఈవెన్ తర్వాత ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ లో అన్ని ఏరియాల కంటే కూడా కర్ణాటక లోనే సినిమాకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత నైజాం ఏరియాలో కూడా సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ ఫార్మాలిటీని కంప్లీట్ చేసి లాభాలు తీసుకోవడం మొదలు పెట్టింది పోతే నైజాం ఏరియాకి సంబంధించి ఎన్టీఆర్ కి ఓ రికార్డు బాకీ ఉంది ఆ బాకీ ఈ అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీతో తీరిపోనుంది ఆదివారం నాడు వచ్చే కలెక్షన్లతో నైజాం ఏరియాలో ఇరవై కోట్ల షేర్ వసూలు చేసిన ఎన్టీఆర్ తొలి సినిమాగా అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ అవతరించనుంది ఎప్పటి నుంచో ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఎక్సైటింగ్ గా ఎదురు చూస్తున్న మూమెంట్ అది అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీతో ఆ కోరిక తీరిపోతుంది ఇక సీడియర్ విషయానికి వస్తే తెలిసిందే రాయలసీమ ప్రాంత వాసులు సినిమాకి బ్రహ్మ రథం పడుతున్నారు అన్న సంగతి సీడియర్ లో కూడా సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ ఫార్మాలిటీని కంప్లీట్ చేసి లాభాలు పంచడం మొదలు పెట్టింది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి ఆ ఏరియాలో సినిమా పది రోజుల కలెక్షన్ ల షేర్ పదిహేను కోట్ల ఎనభై లక్షల వరకు ఉంది దాదాపు బాహుబలి వన్ సినిమా రేంజ్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ ని ప్రదర్శిస్తుంది సీడెడ్ ఏరియాలో అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ ఊపు ఉత్సాహం చూస్తుంటే సీడెడ్ ఏరియాలో అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ ఇరవై కోట్ల షేర్ మార్క్ ని టచ్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అదే కనుక జరిగితే ఓ బ్రహ్మాండమైన రికార్డ్ యంగ్ టైగర్ సొంతమైనట్టే తర్వాత గుంటూరు ఏరియా డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా శనివారం నాడు వచ్చిన కలెక్షన్ లతో బ్రేక్ ఈవెన్ ఫార్మాలిటీని కంప్లీట్ చేసి లాభాలు తీసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఇక ఉత్తరాంధ్ర విషయానికి వస్తే శ్రీకాకుళంలోని తుఫాన్ కారణంగా డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి ప్రొడ్యూసర్ కి మధ్య సర్దుబాటు లేవో జరిగాయని తెలుస్తుంది నిర్మాత డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి కొంత అమౌంట్ వెనక్కి ఇచ్చేసినట్టు తెలుస్తుంది ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ తర్వాత ఉత్తరాంధ్ర ఏరియాలో సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కంప్లీట్ చేయడానికి మరో కోటి రూపాయల షేర్ మాత్రమే అవసరం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఉత్తరాంధ్ర లోను వెస్ట్ గోదావరి రీజియన్ లోను వీకెండ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రెండు మూడు రోజుల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యే పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి కృష్ణా జిల్లా ఏరియాలోను ఈస్ట్ గోదావరి ఏరియాలోను సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కంప్లీట్ చేయడానికి థర్డ్ వీకెండ్ వరకు కూడా టైం పట్టే పరిస్థితులే కనబడుతున్నాయి మిగతా ఏరియాలతో పోల్చుకుంటే నెల్లూరు ఏరియాలోనే సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి కొంచెం ఎక్కువ కష్టపడుతుంది తర్వాత కూడా ఓ పది రోజుల పాటు నోటెడ్ రిలీజ్ లేమి ఉండట్లేదు మార్కెట్ లో సో అది కలిసి వచ్చే నెల్లూరు ఏరియాలో కూడా సినిమా ఫుల్ రన్ లో బ్రేక్ ఈవెన్ కంప్లీట్ చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉందేమో చూడాలి నెల్లూరు మాదిరిగానే అమెరికాలో కూడా అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ తిప్పలు
డాలర్ ల మార్క్ ని క్రాస్ చేసిన మరో సినిమా అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ ఇరవై లక్షల డాలర్ ల మార్క్ ని క్రాస్ చేయడంతో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సినిమా మీద పెట్టిన పెట్టుబడిలో నైన్టీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని రికవరీ చేయగలిగింది బ్రేక్ ఈవెన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవరీ కావాల్సి ఉంది అది సాధ్యమవుతుందా లేదా అనేది సస్పెన్స్ గానే ఉంది చూడాలి మరి చివరికి ఏం జరుగుతుందో పోతే సినిమాకి యుఏఈలోను ఆస్ట్రేలియాలోనూ మాత్రం మంచి లాభాలు వచ్చాయి తమిళనాడులోను ఇండియాలోని మిగతా ఏరియాస్ లోనూ సినిమాని రిలీజ్ చేసిన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా లాభాలు తీసుకుంటున్నట్టే తెలుస్తుంది ఇప్పటి వరకు అయితే సినిమా పది రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దగ్గర దగ్గరగా ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల షేర్ ని వసూలు చేసినట్టు తెలుస్తుంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వరకే సినిమా షేర్ అరవై ఏడు కోట్ల వరకు ఉంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వరకు సినిమాకు జరిగిన థియేట్రికల్ బిజినెస్ వాల్యూ అరవై ఏడు కోట్లు పది రోజుల్లోనే అరవై ఏడు కోట్ల షేర్ వచ్చేసింది అని సంబరం చేసుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే కొన్ని ఏరియాల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ కంప్లీట్ అయ్యి లాభాలు వస్తున్నాయి కొన్ని ఏరియాల్లో ఇంకా బ్రేక్ ఈవెన్ ఫార్మాలిటీ కంప్లీట్ అవ్వాల్సి ఉంది సండే రోజున వచ్చే కలెక్షన్లతో సినిమా సక్సెస్ఫుల్ గా తొంభై కోట్ల క్లబ్ లోకి అడుగు పెట్టబోతుంది సెకండ్ వీకెండ్ తర్వాత కూడా ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో ఉన్న సినిమాలకి పెద్ద బజ్ కనిపించడం లేదు ఆ పైన మంచి సినిమాలు రిలీజ్ కూడా రావటం లేదు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ ఫుల్ రన్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు ఏదైనా అద్భుతం చేస్తుందా సినిమా తొంభై కోట్ల మార్క్ ని దాటేసింది అంటే నెక్స్ట్ టార్గెట్ వంద కోట్ల షేరే కదా మరా అద్భుతం జరుగుతుందా లేదా ప్రస్తుతానికైతే ఆసక్తికరమైన మ్యాటరే చూడాలి మరి చివరికి ఏం జరుగుతుందో విజయ్ దేవరకొండ అర్జున్ రెడ్డి సినిమా తర్వాత సంవత్సరం టైం తీసుకున్నాడు మరో సినిమాని మార్కెట్ లోకి తీసుకురావటానికి సంవత్సరం తర్వాత చూసుకుంటే నెల నెల గ్యాప్ లో వరుసగా మూడు సినిమాలు వచ్చేస్తున్నాయి ఆగస్ట్ లో గీతా గోవిందం సందడి బాగా చేసి వెళ్లిపోయింది అక్టోబర్ లో నోటా వచ్చేసింది ఇప్పుడు నవంబర్ లో టాక్సీ వాలాగా మరోసారి పలకరించడానికి రెడీ అయిపోతున్నాడు విజయ్ దేవరకొండ ఇది విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్ కి సూపర్ న్యూసే పండగ చేసుకునే న్యూసే పోతే రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నాం విజయ్ దేవరకొండ సినిమా అంటే ఏదో ఒక సమస్య ఉంటది ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీ ఉంటది టాక్సీ వాళ్ళ మూవీని కూడా ఓ సమస్య వేధిస్తుంది దాన్ని మూవీ టీమ్ ఎంత చాకచక్యంగా ఎదుర్కొంటుందో చూడాలి టాక్సీ వాళ్ళ మూవీ నవంబర్ పదహారు రిలీజ్ అని విజయ్ దేవరకొండ అనౌన్స్ చేశాడు ఆ అనౌన్స్మెంట్ కి సంబంధించి వచ్చిన రియాక్షన్స్ కామెంట్స్ చూస్తే విచిత్రంగా అనిపించింది మేము ఆల్రెడీ సినిమాని చూసేసాం పర్వాలేదు ఓకే నీకు కావాలంటే చెప్పు మూవీని పంపిస్తాం సినిమాని మేము చూసేసాం చాలా బాగుంది అదిరిపోయింది భయ్య సినిమా నవంబర్ పదహారున రిలీజ్ అవ్వాలి ఉంది కానీ మార్కెట్ లో సినిమాకి సంబంధించిన ప్రింట్ బయట ఇల్లీగల్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుందని తెలుస్తుంది ఇది ఒక దరిద్రమైన సిచ్యువేషన్ పోతే సినిమా కంటెంట్ లో విషయమో విశేషమో ఉంటే అదేమీ చేయలేదు గీతా గోవిందం మూవీ ఫుల్ వెర్షన్ ఎడిట్ కాని వెర్షన్ కూడా బయటకు వచ్చేసింది మనం థియేటర్స్ లో చూసిన సినిమా నిడివి రెండు గంటల పది నిమిషాలే కానీ రెండున్నర గంటల సినిమా బయటకు వెళ్లిపోయింది అయినా గీతా గోవిందం మూవీ సక్సెస్ ని ఎవరైనా ఆపగలిగారా రేపు టాక్సీ వాలా మూవీ కూడా ఆ రకంగానే సందడి చెయ్యొచ్చు ఎవ్వరు ఆపలేరు సో పైరసీ ప్రింట్ దగ్గర పెట్టుకున్న వాళ్ళు వాటిని మడిచి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకోండి మనం సరిగ్గా గుర్తించటం లేదు కానీ ఓ అవతార పురుషుడు మన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అతను సామాన్యుడు కాదు మహా తెలివైన వాడు సూపర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని ఏదేదో అనుకుంటున్నాం కానీ ఇవేమీ కాదు సాక్షాత్తు దైవాంశ సంభూతుడు పైనుంచి దిగొచ్చిన మరో అవతారం అజ్ఞానపు చీకటి పొరలను పటాపంచలు చేసి జ్ఞానపు వెలుగుని అందరికీ పంచటానికి ఉద్భవించిన మహానుభావుడు తన వాదనతో వివేకంతో విచక్షణతో సమాజాన్ని ప్రక్షాళన చేయటానికి కంకణం కట్టుకున్నాడు అతని అంతరంగం అర్థం కాక మనం వేరే రకంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం కానీ అతని ఉద్దేశం మాత్రం సమాజానికి మంచి చేయటమే వెలికి తీస్తాడు నిజాల్ని నిజాయితీగా ధైర్యంగా బయటికి తీస్తాడు వాటిని స్పష్టంగా జనాలకి అర్థమయ్యేట్టు చూపెడతాడు రక్త చరిత్ర సినిమాలు ఆయన చూపించింది అణు అణు నా నిజమే రక్త చరిత్ర టూ విషయానికి వస్తే ఆయన సత్య శోధనకి ఆయన సత్యాన్ని ఆవిష్కరించిన విధానానికి నిజాల్ని వెలికి తీసి చూపెట్టిన విధానానికి నిజంగా చేతులెత్తి దండాలు పెట్టాల్సిందే వంగ వీటి అబ్బబ్బబ్బ ఆ సినిమాలో చూపించిన నిజాల గురించి అయితే ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అవుతుంది విజయవాడ వెళ్లి ఎవరిని అడిగినా కూడా అంతకు మించి నిజాలు చెప్పలేరు అంత గొప్పగా వంగవీటి సినిమాలు చూపెట్టాడు వర్మ ఇప్పుడు లక్ష్మీ సేంతియార్ అని మొదలు పెట్టారు చూపిస్తారు నిజంగా నిజాలన్నింటినీ వెలికి తీసి ధైర్యంగా చూపిస్తారు హాలీవుడ్ లో కొంతమంది ఉన్నారు రియాలిటీ బేస్ గా ఉన్న స్టోరీస్ ని వెబ్ సిరీస్ గా కూడా చేసి చూపెడుతూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఎందుకు పనికి వస్తారు అసలు ఈయన వెలికి తీసి చూపెట్టే నిజాలు ముందు వర్మ అవతార 
మహాపురుషుడు కదా అందుకని ఏం చెప్తాడు ఖచ్చితంగా అదే చూపెడతాడు డొంక తిరుగుడు వ్యవహారం అంటూ ఏమీ ఉండదు అది చూపించేస్తాను ఇది చూపించేస్తాను అంత చూపించేస్తాను అని చెప్పేసి బిల్డప్ ఇచ్చేసి ఏ సినిమాలో ఎస్కేప్ గేమ్స్ లాంటివి ప్లాన్ చేయడు ఖచ్చితంగా నిజాలను చూపెడతాడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా రక్త చరిత్ర వంగ వీటి సినిమాలతో వెయిట్ చేద్దాం లక్ష్మీ సెంటిఆర్ మూవీలో ఆయన చూపించే నిజాలను చూసి తరించడానికి ఇదే ఇక్కడికే నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్ యూ